নদীর মাঝি বালে মাঠের কবি বলে এসো নবী দেখেছি দূরে ওই সোনালি দিন দেখেছি দূরে ওই সোনালি দিন প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কৃষি খামার ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান সোনালি দিনে আপনারা বিভিন্ন ধরনের চোলা দেখেছেন বন্ধু চোলা উন্নত চোলা আজ আপনাদের দেখাবো সিসিডিবি উদ্ভাবিত আখা এই আখায় রান্নার পাশাপাশি যে ছাই বা কয়লাটা আমরা পাচ্ছি এটাকে বলা হয় ব্ল্যাক ডায়মন্ড এই ব্ল্যাক ডায়মন্ড বা বায়োচার এই বায়োচার কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পাচ্ছি আমাদের জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য কিভাবে এই বায়োচার আমাদের জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে তার বিস্তারিত থাকছে প্রতিবেদনে চলুন দেখা যাক অনুষ্ঠানটি আপনারা দেখছেন প্রচলিত চুলা ও আখা পাশাপাশি রেখে রান্না হচ্ছে রান্না শেষে প্রচলিত চুলা থেকে পাওয়া যায় ছাই আর আখা থেকে পাওয়া যায় বায়োচার ইটকোলের একটি পরিসংখ্যান বলছে প্রতি বছর চুলার ধোয়ায় ইনডোর পলিউশনে প্রায় বারো থেকে ১৩ মিলিয়ন মানুষ আক্রান্ত হয় আর প্রতি বছর শ্বাসকষ্টজনিত রোগে এক লক্ষ সাত হাজার জন মানুষ মারা যায় প্রিয় দর্শক আমি এখন আমাদের এক বোনের হেঁচল ঘরে আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি ওই যে পুরানো দিনের যে চুলা যেটাকে আমরা বলছি ট্রেডিশনাল চুলা সেখানে কিন্তু আগুন জ্বলছে পাশাপাশি প্রচুর ধোয়া হচ্ছে আর এখানে সিসিটিভি উদ্ভাবিত অ্যাডভান্স টেকনোলজির যে আখা এখানে দেখালে আমরা আগুন দেখতে পাচ্ছি সবুজ একটা নীলাভ আগুন আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে কোনো ধোঁয়া কিন্তু হচ্ছে না এবং এটার তাপমাত্রা অনেক বেশি তো এই দুই চুলার মধ্যে তুলনা করে সুবিধা অসুবিধাগুলি আমরা একটু জানার চেষ্টা করব আমাদের এই বোনের কাছ থেকে এই আখা আনার পরে আমি অনেক সুবিধা পেয়েছি ধোঁয়া কম হয় তারপরে হাড়ি পাতলে কালি কম হয় তারপরে এটা একবারে খুঁড়ি সাজাই দিয়ে রান্না করা যায় বারে বারে খুঁড়ি খেলতে হয় না একবার যদি আপনি সাজিয়ে দেন কয়টা রান্না করতে পারবেন আমি ভাত রান্না করি একটা ডাল রান্না করি মুসুরির ডাল একটা ভাজি করি আবার কিছু সময় আছে জাল থেকেও যায় রান্নার শেষে ওটা ধোয়া হতো বারে বারে খড়ি ঠেলতে হতো কাপড় চুপুরে মলা হতো হাড়ি পাতিল মলা হতো চোখে ধোয়া যেত চোখ জলা পোড়া করত কানাডার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জুলিয়ার উইন্টার ও বাংলাদেশের ক্রিশ্চিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে বায়োচার উৎপাদনের জন্য বিশেষ ধরনের আখা উদ্ভাবন করা হয় এই আখার ডিজাইনগত কৌশলের কারণে আখায় ব্যবহৃত জ্বালানি বা বায়োমাস সরাসরি না পড়ে অর্থাৎ কার্বন নিঃসরণ না করে কার্বন ধরে রেখে ফাইরোলোসিস পদ্ধতিতে অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত অক্সিজেনে ধীরে ধীরে জ্বালানির ভেতরকার গ্যাসকে প্রজ্বলিত করে বায়োমাসের গ্যাস নিঃশেষ হলে আগুন নিভে যায় এবং বায়োমাস বায়োচারে রূপান্তরিত হয় যা মূলত কার্বন প্রাথমিক অবস্থায় উত্তপ্ত এই বায়োচারে অল্প পানি ছিটিয়ে আগুন নিভাতে হয় ভিজা বায়োচারগুলো শুকিয়ে গুড়া করে প্যাকেট জাত করে বিক্রি উপযোগী হয় কৃষি জমিতে ব্যবহৃত প্রতি শতাংশ জমিতে পাঁচ কেজি হারে বায়োচার ব্যবহার করা উত্তম লতা জাতীয় সবজি চাষের ক্ষেত্রে মাদায় বা সাত বাগানের টবে পরিমাণ মতো বায়োচার ব্যবহার করা যায় এখানে পাশাপাশি দুটি ধান ক্ষেত্রের একটিতে বায়োচার ব্যবহার করা হয়েছে কৃষক জানালেন বায়োচার ব্যবহৃত ক্ষেত্রের ধানের টেলারিং হয়েছে তিরিশ থেকে একত্রিশটি আর যে ক্ষেত্রে বায়োচার ব্যবহার করা হয়নি সেই ক্ষেত্রে টেলারিং হয়েছে আঠারো থেকে বিশটি 
প্রিয় দর্শক আমাদের একজন তরুণ কৃষক শামিম তিনি বায়োচার ব্যবহার করে একটা খেত করেছেন আবার একই জাতের ধান বায়োচার ছাড়াও নি করেছেন পাশাপাশি দুটো খেত আছে আমি কথা বলবো শামিমের সাথে এই দুটো ক্ষেতের তুলনামূলক পার্থক্য নিয়ে শামিম আপনার কাছে একটু জানবো যে দুটো ক্ষেত যে আপনি করেছেন এই যে বায়োচার আপনি প্রয়োগ করেছেন তাতে কি সুবিধা হয়েছে যেটাই করে নাই তাতে কি কি অসুবিধা হচ্ছে এটা একটু বলেন বায়োচার যে খেতে দিয়েছি তো ওই খেতে পানি কম লাগে আর যে খেতে বায়োচার ব্যবহার করি নাই ওই খেতে পানি বেশি লাগে আর যে খেতে বায়োচারটা দেওয়া হয়েছে খেতের মাটিটা নরম থাকে এবং কি পানি ধরে রাখে আর বায়োচার যেটা দেওয়া হয় নাই ওটা পানি ধরে রাখতে পারে না তার কারণে খেত শুকনো থাকে বেশি বেশি পানি দিতে হয় বেশি বেশি পানি দিতে হয় বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলায় বেশ কয়েকটি কৃষকের মাঠে বায়োচার প্রয়োগ করে ফসলের ও মাটির জৈব গুণাগুণের কি উন্নতি হতে পারে তা গবেষণা করছে প্রিয় দর্শক এই মাটি তার প্রাণ শক্তি দিয়ে আবহমান কাল ধরে আমাদের জন্য খাদ্যের যোগান দিয়ে আসছে এই মাটির বুক নিংড়ে তার প্রাণ শক্তি নিয়ে আমরা উৎপাদন করছি আমাদের খাদ্যশস্য আমরা নিবিড় চাষ আবাদের মাধ্যমে আমাদের এই কৃষি জমি থেকে এই প্রাণ শক্তি নিংড়ে বের করে নিয়েছি কোনো কোনো জায়গায় এই প্রাণ শক্তির পরিমাণ এক এবং একেরও নিচে এখন আমাদের পালা এই মাটিকে আমাদের মাকে তার প্রাণ শক্তির যোগান দেবার পালা আমাদের কীভাবে আমরা এই মাটির প্রাণ শক্তির যোগান দেব সেই নানা ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আমাদের মধ্যে রয়েছে এই প্রশ্নের উত্তর জানতে আমরা কথা বলবো আমাদের সাথে রয়েছেন বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ সেই সাথে এই রিসার্চের কিছু স্টুডেন্ট রয়েছে কথা বলবো তাদের সাথে আমি প্রথমেই আপনার কাছে জানব যে এই মাটির প্রাণ শক্তি ফিরে পেতে আমরা কি কি পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি আমরা জানি যে মাটির চারটি উপাদান তার ভিতরে জৈব পদার্থ একটি অন্যতম উপাদান আয়তনিক বিচারে মাটিতে শতকরা পাঁচ ভাগ জৈব পদার্থ থাকার কথা এবং এই জৈব পদার্থটাকে আমরা মাটির প্রাণ বলে থাকি এই জমির যে প্রাণ শক্তি সেটাকে আমার আবার ফিরে পেতে হবে যে সেটা বহু পদ্ধতি রয়ে গেছে তার ভিতরে আমার কম্পোস্ট সার রয়েছে কিন্তু একটা বড় বিষয় যে আমার বাংলাদেশের যে আবহাওয়া গরম এবং মাটিতে আমার আর্দ্রতা থাকে এই আবহাওয়াটা আমার এই জৈব পদার্থ বৃদ্ধির খুবই উপযোগী কারণ আমার এই জৈব পদার্থ ভেঙে যখন কার্বন থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড হয়ে বাতাসে চলে যাচ্ছে সেটা আমার গ্রিন হাউস ইফেক্ট আজকে আবহাওয়া পরিবর্তন হচ্ছে তো কাজেই এই দীর্ঘ সময় আমার কার্বন কীভাবে আমরা জমিতে ধরে রাখতে পারি জমির প্রাণ শক্তি আমরা কীভাবে বৃদ্ধি করতে পারি জমির উৎপাদিকা শক্তি আমরা কীভাবে বৃদ্ধি করতে পারি সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আজকাল বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানীরা চিন্তা করেছেন যে কীভাবে এই জৈব পদার্থকে দীর্ঘস্থায়ী করা যায় তো তারই একটা টেকনোলজি আজকে বায়োচর হ্যাঁ বায়োচর হচ্ছে এমনই একটি পদার্থ যার কার্বন মাটিতে দীর্ঘদিন সংরক্ষিত থাকে এটা সহজে এর পরিবর্তন হয় না এবং এর মাটির যে অনুজীব এইটাকে সহজে ভাঙতে পারে না যার জন্য এটা দীর্ঘদিন মাটিতে সংরক্ষিত থাকে মাটিতে যখন আমরা অধিক সার প্রয়োগ করি গাছ তার প্রয়োজনীয় পরিমাণ নিয়ে বাকি অংশটুকু এই বায়োচর গ্রহণ করে মাটিতে ধরে রাখে বায়োচর মাটির পানি সংরক্ষণ করে বায়োচর মাটিতে যদি কোনো টক্সিক পদার্থ যেগুলো হেভি মেটালস আছে সেগুলোকে ধরে রাখতে পারে কারণ বায়োচর তার ঋণাত্মক চার্জ তার পৃষ্ঠতলে অবস্থান করে এবং এই ঋণাত্মক চার্জ থাকার কারণে মাটিতে যে সমস্ত এই পজিটিভ চার্জ থাকে সেগুলোকে সে গ্রহণ করে এবং দীর্ঘদিন সে সংরক্ষিত করে এবং নিউট্রিয়েন যেগুলো গাছের জন্য যেগুলো প্রয়োজনীয় পরবর্তীতে সেগুলো আবার গাছকে সরবরাহ করতে পারে গবেষকগণ বলছেন মাটির জৈব গুণাগুণের প্রধান উৎস হচ্ছে মাটিতে পর্যাপ্ত অনুজীবের উপস্থিতি অনুজীবের উপস্থিতি বৃদ্ধির জন্য জৈব সার প্রয়োগের পরামর্শ দেন মৃত্তিকা বিজ্ঞানীরা কিন্তু প্রচলিত জৈব সার মাটিতে ব্যবহার করে একটি ফসল উৎপাদনের পরেই জৈব সারের গুণাগুণ কমে যায় ফলে মাইক্রো অর্গানাইজমস বা অনুজীবের উপযোগী আবাসন নষ্ট হয়ে যায় ফলে তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে পক্ষান্তরে কার্বন সমৃদ্ধ বায়োচারে রয়েছে মৌচাকের মতো অসংখ্য কোষ যা পানি ও পানিতে দ্রবীভূত নিউট্রিয়েন্টস ধরে রাখে বায়োচার মাটির মাইক্রো অর্গানিজমসের পরিবেশ বান্ধব আবাসন সুবিধার সৃষ্টি করে এবং যুগ যুগ ধরে মাটিতে অবিকৃত অবস্থায় থাকে আপনার কাছে একটু জানি 
দীর্ঘ দিন ধরে আমরা বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সার ব্যবহার করার পরিপ্রেক্ষিতে অনুজীব মারা যেতে পারে সংখ্যা কমে যেতে পারে এখন যে অনুযোগগুলো আছে তার বংশ বৃদ্ধির জন্য কার্বন কোনো ভূমিকা রাখবে বা আমার এই বায়োচার কোনো ভূমিকা রাখবে ধন্যবাদ আপনার সুন্দর প্রশ্নের জন্য ঠিকই বলেছেন আমরা যে রাসায়নিক সারগুলো ব্যবহার করতেছি এটা গবেষণার তথ্য যে দিনে দিনে আমাদের মাইক্রোবিয়াল পপুলেশন যেটা অনুজীবের সংখ্যা কমে যাচ্ছে কিন্তু আপনি জানেন আমরা যদি কোনো সার জমিতে দেই এই অনুজীবগুলাই কিন্তু সারকে গাছের জন্য উপযোগী করে তুলবে তার খাবার হিসাবে গ্রহণ করার জন্য কাজে যেহেতু অনুজীব কমে যাচ্ছে কাজে এটা আমাদের জন্য একটা আশঙ্কার বিষয় আমাদের বিশেষ করে কৃষির জন্য কিন্তু আমরা যদি বায়ুচর দেই তাহলে অনুজীবের সংখ্যাগুলা দিনে দিনে আবার আমরা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হব জলবায়ু পরিবর্তন সহ বিভিন্ন কারণে মাটিতে লবণাক্ততা আয়রন আর্সেনিক ক্রোমিয়াম সহ বিভিন্ন ধরনের হেভি মেটাল যুক্ত হচ্ছে সে বিষয়েও আমরা জানতে চেয়েছিলাম গবেষকগণের কাছে আমরা জানি যে আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলে বিশাল এরিয়া যেখানে আমরা স্যালাইন ওয়াটারের খপ্পরে পড়েছি এবং আমাদের ক্ষতি হচ্ছে কৃষক তার ফসল উৎপাদন করতে পারছে না আমরা বলছি বিভিন্ন ধরনের স্যালাইন টলার্স জাত উদ্ভাবনের কথা তো বায়োচার সেখানে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে কি না এই স্যালাইনের বিপক্ষে সেটা একটু জানতে চাই এ এর পাশাপাশি এর পাশাপাশি আরও একটা কথা জানতে চাই আর্সেনিক নিয়েও কিন্তু আমরা খুব দুশ্চিন্তায় আছি সেখানেও এটা কোনো ভূমিকা রাখতে পারে কি না বর্তমান যুগের একটা টেকনোলজি হচ্ছে বায়োচার বায়োচার তার ক্যাটায়ন এক্সচেঞ্জ ক্যাপাসিটি যেটা হচ্ছে যে আধান বিনিময় ক্ষমতা এটা অত্যন্ত বেশি যা সোডিয়ামের সাথে যে সোডিয়াম ক্লোরাইড হচ্ছে মূলত স্যালাইনিটির জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই সোডিয়ামটাকে শোষণ করে তার বিনিময়ে অন্যান্য পটাশিয়াম এবং আদার্স নিউট্রেনগুলোকে অ্যাভেলেবল করে যা গাছ সহজে গ্রহণ করতে পারে এভাবে গাছের সোডিয়াম আপটেক ক্ষমতা কমিয়ে দেয় তাছাড়া অন্যান্য যে হেভি মেটাল কন্টামিনেটেড এলাকা যেটা আপনার সেকেন্ড কোয়েশ্চান ছিল যে হেভি মেটাল কন্টামিনেটেড এলাকা সেখানে লেড ক্যাডমিয়াম আর্সেনিক অন্যান্য দ্বারা দূষিত ইভেন শিল্প বর্জ্য শিল্প বর্জ্য সেগুলিতে ইভেন সোডিয়ামও সেখানে ব্লেস হিসাবে ব্যবহার করে যেমন আপনার টেক্সটাইল এপোলয়েন্ট যেগুলো আছে সেখানে অধিক পরিমাণে সোডিয়াম ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলি যেহেতু এটার ক্যাটাম এক্সচেঞ্জ ক্যাপাসিটি আছে সেগুলি নিজের মাঝে নেগেটিভ চার্জের মাধ্যমে বিনিময়ে আত্মীকরণ করে এবং আলটিমেটলি সে ফ্রি করে দেয় এবং দূষিত মুক্ত করে দেয় ফলে মাটি তার স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা ফিরে পায় শের বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের গবেষণা মাঠে বিভিন্ন ফসলে বায়োচার প্রয়োগ করে চলছে গবেষণা এই ধরনের আরও গবেষণা হচ্ছে হাজি মোহাম্মদ দানেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দিনাজপুর ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গাজীপুরে বায়োচারের কি সুফল আমরা পাচ্ছি আসলে আপনাদের গবেষণায় সেটা একটু জানবো এই বায়োচারটা মাটিতে প্রয়োগ করলে বায়োচার ভাঙে না এরা এটা ডিকম্পোজ হয় না ফলে মাটিতে অর্গানিক কার্বনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে মাটির স্বাস্থ্যকে সুরক্ষা করে সিসিডিবি বাংলাদেশে এমন এক ধরনের চুলা আবিষ্কার করেছেন যে চুলাতে কৃষক পর্যায়ে রান্নার কাজও চলে এবং বায়োচার উৎপন্ন হয় তাদের কাছ থেকে বায়োচার নিয়ে আমি প্রথম গবেষণা শুরু করি পনেরো ষোলো অর্থ বছরে এবং বায়োচারে আসলে এক বছরেই এর সুফল পাওয়া যায় না কিন্তু আমি মাটি পরীক্ষা করে দেখেছি যে বায়োচার দেওয়ার ফলে ওই জমির অর্গানিক মেটার পরিমাণ অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশে এবং দক্ষিণ আমেরিকায় আজ থেকে দু হাজার বছর পূর্ব থেকে বায়োচার ব্যবহৃত হয়ে আসছে এখন প্রশ্ন উঠতে পারে আমাদের উৎপাদিত এই বায়োচারের নতুনত্ব কি বা বৈশিষ্ট্য কি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কিন্তু বায়োচার উৎপাদন হচ্ছে শিল্প কলকারখানায় বন সম্পদ উজাড় করে আর আমাদের দেশে মা বোনেরা গাছের ঝরা পাতা লতা বিভিন্ন ফসলের ডালপালা ভুট্টার মোচা গাছের অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ধানের খড় ভুষি কাঠের গোড়া ও গমের ভুষির সাথে গোবর ব্যবহার করে উৎপাদন করছেন বায়োমাস
দেশের বায়োচার উৎপাদন উদ্যোক্তারা বলছেন কানাডার বিজ্ঞানীদের সহায়তায় আখার নির্মাণ কৌশলগত কারণে সলিড বায়োমাসের পরিবর্তে কৃষি ও বনজ সম্পদের উচ্ছিষ্ট অংশ ব্যবহার করে উন্নতমানের বায়োচার উৎপাদন করা সম্ভব প্রিয় দর্শক আমাদের আখায় ব্যবহৃত যে সমস্ত বায়োমাস বা জ্বালানি আমাদের এই সুফলভোগীরা ব্যবহার করছেন সেগুলি কিন্তু আমাদের গ্রামগঞ্জে খুবই সহজপ্রাপ্য যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে খড় কেটে কেটে টুকরা করা হয়েছে আমরা এখানে দেখেছি কচুরি পানা যেগুলো আমাদের জলজ উদ্ভিদ আমাদের খাল বিলে পাওয়া যায় সেগুলি কেটে টুকরা করেছে এবং শুকিয়ে আছেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ধানের তুষ এখানে আমরা কাঠের গুঁড়া এখানে কাঠের কিছু ছোবলা রয়েছে আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি গবর এখানে দেখা যাচ্ছে যে খড় অথবা এই যে যে উপকরণগুলি এখানে রয়েছে গবরের সাথে মিশিয়ে উনি এগুলি একটা বলের মতন তৈরি করছেন এইগুলিকে পরে শুকে ব্যবহার করবে আখাই আচ্ছা এইগুলি ব্যবহার করার পরে সাধারণত যে কয়লা বা ছাই হয় সেটা তো এখন হচ্ছে না এখন কি বায়োচার হচ্ছে বায়োচার এগুলি কি করেন আপনারা বিক্রি করি এই যে আখা ব্যবহার করে কি সুবিধা হচ্ছে আপনার সুবিধা হয়েছে কালি হয় না তারপরে ঠেলা লাগে না তার কাজ করা যায় এই ধরনের দেড় কেজি বায়োমাস বা জ্বালানি আখায় ব্যবহার করলে একটানা বত্রিশ থেকে ৩৫ মিনিট পর্যন্ত গ্যাস নির্গত করে জ্বলতে থাকবে তাতে করে তিন কেজি চালের ভাত ডাল ও একটি সবজি রান্না করা যাবে তাছাড়াও আখার সুবিধা হচ্ছে জ্বালানি খরচ শতকরা ৩০ থেকে চল্লিশ ভাগ সাশ্রয় হয় প্রতিবার রান্নায় পনেরো মিনিট সময় কম লাগে যেহেতু আখায় একবার বায়োমাস দিলে একটানা প্রায় এক ঘন্টা জ্বলতে থাকে তাই রাধুনির আখার কাছে বসে থাকতে হয় না ফলে প্রতিবার রান্না চড়িয়ে এক ঘন্টা সময় অন্য কাজে ব্যয় করতে পারে কার্বন নিঃসরণ কম হয় এবং কার্বন ধরে রাখে যতটুকু খড়ি পোড়ানো হয় তার চার ভাগের এক ভাগ বায়োজার পাওয়া যায় অন্যান্য চুলায় খড়ি পুড়িয়ে ছায় হয় আর আখায় খড়ি পুড়িয়ে বায়োচার পাওয়া যায় বায়োচার জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়কের ভূমিকা পালন করে আর বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় ইস্যু কার্বন নিঃসরণ কমানো যার জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হচ্ছে অথচ সেই কাজটি আমাদের দেশের নারীরা প্রতিদিন প্রায় এক লক্ষ সাত হাজারটি আখায় রান্নার মাধ্যমে শত শত টন কার্বন পরিবেশে না ছেড়ে তা সংরক্ষণ করতে পারেন প্রয়োজনীয় সুবিধা পেলে এখানে আমরা যে কজন মহিলা আছি সবাই আমরা এই কৃষি বান্ধব আখা ব্যবহার করি রান্না শেষে আমরা যে বায়ো সারটা পাই ওই সারটা বিক্রি করা যায় জমিতে দিয়ে সবজি উৎপাদন করা যায় এই বায়ো সার বিক্রি করে লাকড়ির কেনার টাকা হয়ে যায় আবার অনেক কিছুই করা যায় মেয়ের টিউশনের বেতন দেওয়া যায় মেয়েকে বই কিনে দেওয়া যায় মুরগি কিনা যায় আমি মুরগি কিনছি মুরগি কিনে পালতেছি আবার একটা ফিল্টার কিনছি এই বায়োসার বিক্রি করে আমি যদি এই আখা ব্যবহার না করতাম তাহলে তো আমি এটি করতে পারতাম না তো আগে আমার চোখে চুলকায় তো এখন আবার চোখে চুলকায় না মাজা ব্যথা করে না তারপরে রান্না চড়াই দিয়ে আমার দোকান আছে বাড়িতে আমি ভাতের হাড়ি বসাই দিয়ে আমি দোকানের মাল বিক্রি করি বায়োচার আবাদি জমির জৈব গুণাগুণ বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে যেমন পানি ফিল্টারাইজেশন বিভিন্ন ধরনের কসমেটিক্স উৎপাদন সাউন্ড প্রুফ স্টুডিও তৈরি পোলট্রির ফিট তৈরি কম্পিউটারের কালি তৈরি ব্যাটারি সেল ইত্যাদিতে দেড় কেজি বায়োমাস বা জ্বালানি আখাই ব্যবহার করলে বায়োচার উৎপাদন হবে নশো গ্রাম আমাদের দেশে এখনও লক্ষ লক্ষ চুলায় রান্না হয় সেখানে আখার ব্যবহার শুরু হলে প্রতিদিন কয়েক লক্ষ পাউন্ড বাউচার সংগ্রহ করা যাবে ভারত ও ইটালি থেকে আমদানি করা এক পাউন্ড বাউচারের মূল্য যথাক্রমে পাঁচশো ও আঠারোশো টাকা মানিকগঞ্জ শিবালয় তারপরে নগা এ বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি যে সেখানে বায়োচারের সাইনবোর্ড রয়েছে এবং বায়োচার নিয়ে গবেষণা হচ্ছে মাঠে এবং বায়োচার প্রয়োগ করে কৃষি কাজ হচ্ছে এবং সেখানে সিসিটিভির নাম লেখা রয়েছে তো আপনার কাছে আমি আসলে জানতে চাই বায়োচারটা কি এবং কিভাবে এটা নিয়ে আপনার কাজ করছেন কি উদ্দেশ্য আপনাদের বায়োচার নিয়ে আমরা কাজ করছি প্রায় দু সাল থেকে এবং এই বায়োচার আমরা প্রথমত শুরু করি আমাদের কানাডিয়ান এক ইউনিভার্সিটি ছিল সেই ইউনিভার্সিটির দুজন প্রফেসরের সঙ্গে আমরা এই বায়োচার নিয়ে কাজ শুরু যে কী করে বায়োচার তৈরি করতে হয় এর গুণাগুণ কি বিশ্বের অবস্থান কি সেগুলো নিয়ে আমরা চেষ্টা করি তখন তারা আমাদের একটা 
চুলো তৈরি করে দিয়েছিল যে কিভাবে বায়োচার তৈরি করতে হয় এখন এখানে এসে আমরা দেখলাম যে বাংলাদেশে বিরাট একটা সম্ভাবনা রয়েছে সেই কথা চিন্তা করেই আমরা এখানে এই বায়োচার তৈরি করার জন্য অগ্রসর হই বায়োচার তৈরির জন্য আমরা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির সঙ্গেও সংযুক্ত হয়েছি বাংলাদেশে যেমন আমাদের দা হাজি দানেশ ইউনিভার্সিটি শেরে বাংলা ইউনিভার্সিটি কৃষি গবেষণা মাটির যে উর্বরা শক্তি বাড়ে এই তিনটি ইউনিভার্সিটি সেটা প্রমাণ করেছে তাদের রিসার্চের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে কিন্তু তৈরি হচ্ছে বায়োচার তো আমাদের এখানে যে তৈরি হচ্ছে তার গুণগত পার্থক্য কি বিদেশের সাথে সেখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন হচ্ছে বড় আকারে আর বড় বাগানের কাঠ কেটে সম্পদ উজার করছে বড় সম্পদ উজার করছে আমরা একটি সাধারণভাবে গ্রামের দিকে মেয়েরা যেভাবে রান্না করে সেই যে বায়োমাস বলি বা আমরা যে সমস্ত কাঠ খড় ইত্যাদি ব্যবহার করে তারা সেইগুলো দিয়েই আমরা এই মিক্স করছে গোবর কিছু কিছু জায়গায় আমরা গোবর মিক্স করে এটাকে কিছু ওই শুকিয়ে সেটাকে আমরা ব্যবহার করারও পদ্ধতি একটা তাদের কাছে দিয়েছি বাংলাদেশ একটি কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি দেশ জনসংখ্যার তুলনায় বাংলাদেশের কৃষি জমির পরিমাণ খুবই কম এই কম জমিতেই উৎপাদন করতে হচ্ছে প্রায় সতেরো কোটি মানুষের খাদ্য সে কারণে প্রয়োজন হচ্ছে শস্য নিবিড়করণের বছরের তিন থেকে চারটে ফসল ফলাতে হচ্ছে একই জমিতে ফলে ব্যবহার করতে হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত রাসায়নিক সার অব্যাহত রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে মাটির জৈব গুণগুণ শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকে গেছে নিষ্প্রাণ মাটির কোলে আর সতেজ ফসল জন্মাতে পারছে না ঝুঁকির মধ্যে পড়তে যাচ্ছে আমাদের দু হাজার একুশ সালের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ এই প্রেক্ষাপটে বায়োচারী হতে পারে কৃষি বিপ্লবের নতুন হাতিয়ার প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন কৃষি খামার ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান সোনালি দিন আজ এ পর্যন্ত আগে অনুষ্ঠানে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ দেখেছি দূরে সোনালি দিন দেখেছি দূরে ওই সোনালি দিন নদীর মাঝি বলে